皇上这一回可失策了。臣妾相信，太后一定会喜欢这个礼物的。哼，嗯。贤妃怎么来了？臣妾听闻贵妃娘娘为太后准备了贺寿之礼，就陪皇上来看一下，贵妃不会介意吧？哼，我说介意，你能掉头吗？既然不能，还说他干嘛呀？贵妃直言直语这么多年，从来都没变过。皇上。您今天呢，且先看看。如若他们演得好，在太后寿诞那日，臣妾就命令增加个十二人的表演队伍，到时候一定非常壮观。嗯。志安，吩咐开始吧。是。火照天地，红星万紫烟，暖郎明月夜，歌曲动寒川。仔细想来，李白诗词所描绘的，正是此景吧？这秋浦是著名的产铜之地，李白路经此地，见铜渣倾倒，火星四射，正是一幅《秋夜演练图》。然而这万紫千红的奇景，远胜野柱之火呀！李总管，这漫天奇景实在是美极了，高贵妃当真是厉害啊！哎呀，能够在后宫屹立不倒的嫔妃，个个都不是省油的灯。你啊，就好好的慢慢学。皇上。臣妾预备在这儿铸建一个演舞台，亲自编排舞蹈，让这些美丽的舞姬在漫天的飞花中翩翩起舞。太后一定会展颜的。贵妃心思奇巧，若这万紫千红真能在太后诞辰之日表演，一定会震惊世人。到时候，演舞台就住在这儿。娘娘，这是不是太近了？你怕什么？又不是让你跳，就住在这儿。是。跟着安排去吧。是。贵妃，啊，娘娘，皇上小心！胡家，胡家，胡家。
发生了什么事啊？打开。这可是粪车。我让你打开。检查。中有刺客，我们在抓刺客。刺客会在皇宫里面涮公头吗？左轮侍卫，你们是不是故意捣乱？对不起，我职责所在。你们搜的怎么样了？没有，没有。没有，应洛姑娘，打扰了。走。回皇上，贵妃娘娘，她只怕是……贵妃如何？呃，哎，张院判。都到这个时候了，你就别再隐瞒了。皇上，娘娘伤得很严重，臣要给她敷药，可她就是不让啊。娘娘，我背上好像火烧一样，好疼啊！起来，好疼！娘娘，你不能碰，你千万不能碰啊！你解释，你解释。皇上，像这样严重的烫伤，必须冷敷上药。高贵妃一直问我，是否会留下创疤？要是留疤，她就不肯让我医治啊！胡闹！皇上，朕亲自再去看着，别点事儿。在，你给贵妃上药。是。不要，皇上，我不能留疤，我不要。摁住他！皇上，皇上，皇上！你想让他死吗？我不能留疤。性命比什么都重要，还不快动手？是，起来救我！起来，我不要留疤。皇上，我不能留疤，我不能留。贵妃娘娘，疤痕可以慢慢医治。娘娘，你这伤口都是灼伤啊，如不及时医治，会危害生命啊。叶天士，动作要快。是。不要，不要，不要。娘娘，忍着点儿。啊！我不能留疤，不能留疤。娘娘，啊！啊！不要，不要，皇上。怎么回事？这味不对呀、啊！这些纸巴不是铁水，是金枝啊！玉龙，说实话，你是不是早就决定掩护那个刺杀贵妃的工匠了？我和那些人根本没有关系。我明白了。你故意装作一副漠不关心、冷漠无情的样子，就是为了怕自己会连累皇后娘娘，对不对？你故意驱除小公送牛乳，故意和高贵妃起冲突，以后有人追查你好说，是因为私仇跟贵妃为难，对不对？为了洗清长春宫的嫌疑，你可真够卖命！你住口！我的事。用不着你管。你这样帮助刺客，不光是为了给皇后娘娘报仇，你竟然，你竟然还想为那些冤死的工匠伸冤，对不对？我，一龙，一龙，一龙，娘娘，您怎么能扑上去呢？要是毁了您的面容，吃亏的可是您自己。那勺铁水是冲着高贵妃去的，距离和时间都刚刚好
很显然不愿伤及无辜。好啦，别哭了啊，我这不是没什么大碍吗？奴才恭请皇上圣安。臣妾恭请皇上圣安。不必多礼。伤势如何？太医已经来过，只是些许灼伤，没有大碍。但是，不知道贵妃她……坐。高贵妃伤得很重，而且。对方心思歹毒，在铁水里混入了金汁。什么叫金汁？所谓金汁，便是粪水。两军交战，偶用滚水退敌，入在其中混入粪水，那敌军的伤口便会重复感染，极难痊愈。幸亏皇上没受伤，否则的话后果不堪设想。让朕看看你的伤口。臣妾怕吓着您。让朕看看，同样是烫伤，他叫的恨不能天下人全都听见，而你却一声不吭。真的不疼吗？疼。臣妾也是血肉之躯，怎么会不疼呢？但臣妾一想到皇上没有受到伤，心中就觉得很宽慰。再疼，也不会记在心上。书生，皇上，你有很多年没这么叫过臣妾了。朕一直疏忽了你，可是最危险的时候，反而是你第一个扑上来保护朕。可你明明知道。朕有足够的能力自保，不需要你舍弃自己，献出生命。是啊，臣妾知道皇上有自保之力，但当时那种情况，臣妾无暇多想。臣妾会听从皇上，以后会先好好保护自己，不让皇上担心。请贵妃娘娘息怒。娘娘，你说要淡盐水，清洗消毒，还要戳破水泡。本宫都一一答应了，为何还不结账？为何一点不见好转的迹象？贵妃娘娘，您的创口原本不大，只需要精心休养半年就可痊愈。可，可铁水里掺了金汁啊，金汁肮脏，导致伤口反复感染。臣，臣已经尽力了。娘娘，千万不可动怒！不要尽力而为，切勿动怒，切勿动怒啊！主君，娘娘，切勿动怒啊！娘娘，娘娘，切勿动怒啊！娘娘，娘娘，娘娘，叶太医，你快看看他！叶太医，你快救救娘娘！你快救救娘娘！贵妃娘娘创口破裂，石出黄水，脉息微弱，发热咳嗽，臣，臣治不了了。叶太医，叶太医，叶太医，你不能动！叶太医。你是神医呀、啊！你能医死人活白骨，你怎么能不治呢？贵妃娘娘伤口不断恶化，我已经三次给她清腹肉去血泡了。
好不容易才保住他的性命，可娘娘，娘娘偏不爱惜。这，如今急火攻心，伤口恶化，就算华佗在世，也救不了他。我不信，娘娘，娘娘她明明好好的。我告诉你吧，多则一月，少则十日，他就会全身创裂而亡。叶太医，叶太医，叶太医，叶太医，娘娘，娘娘，你你们看着娘娘，我马上就回来。本宫来探望贵妃，你们先下去吧。没听见吗？是何如此惊讶？贵妃不愿意看到臣妾吗？哲，哲，哲呢？人呢？人呢？去哪儿了？贵妃，你伤口久久不愈，应当按捺脾气，安心静养。怎么可以如此急躁呢？回发纳了书生，你放心好了，本宫一定会好起来。不会让你看笑话的，好起来，当然。<笑>你知不知道你现在背后的伤是怎么样的？不过也对哦，谁敢告诉你实情呢？你什么意思？<笑>贵妃娘娘国色天香，艳压群芳，平时掉下来一根头发都叫人心疼半天。现在，你知不知道你后背？鲜红一片，全是烂肉。就算将来痊愈，也会留下一大片黑色疤痕。贵妃娘娘，你可知道，那可是热辣辣的铁水啊！高宁心，你看看你自己，以前那个艳冠后宫的高贵妃，可还有半点从前的风范？干嘛这么盯着我啊？你不是一直仗着美貌，睥睨后宫吗？以后就不同了，不能带着这身疤痕去侍奉皇上，你只能靠着你高家的恩宠活着，靠着皇上的怜悯活着。还得承受整个紫禁城的鄙视和嘲讽的目光。是你，是你！准确的来说，不光是我。憎恨你贵妃娘娘的人实在太多了。有人想用万紫千红，烫伤你，毁了你肌肤，给你一记重击。但是这个人太仁慈了，居然没有对准你这张漂亮的脸，没有要了你的性命。我当然要帮他一把了。是啊，再美丽的鲜花也要用粪土滋润，所以我在铁水里面加了粪水，来滋润你这朵国色天香的牡丹花。贱人，我杀你！
高宁心，从前你是如何待我，你还记得吗？你的首饰，你哪儿有首饰？那都是皇上赐你的，宫中的赏赐，我一分没有动过。这些全部都是我进前帝之前，我娘家为我准备的，全部都不虚宫中的财物。如今我手头紧，拿自己都没出去卖，有什么不对？求高贵妃，高抬贵手，动手！不要，就不要，不要！你如何践踏我的自尊，我都可以不在乎。但你竟敢用怡亲王，利用我父亲行贿，害得我家破人亡。从那一刻起，我就一直在等，等着向你讨债。当那封密函送到承乾宫，我就知道机会来了。你就不怕我告诉皇上？<笑>贵妃啊，贵妃，我是救了皇上的功臣。你什么都不说，皇上还能对你有一分怜悯。如果你诬告本宫，皇上一定会彻底厌弃。若是不信，你大可试试。<笑>不过，你还有时间吗？雪妃，你果然厉害呀、啊，高宁心。我就等着看你这朵牡丹花凋落成泥，你千万不要让我失望啊天使，还有张院盼，还有整个太医院，娘娘您不用担心。
您根本撑不住的，不要太勉强了。本宫还有更重要的事情要做，就算要报仇，也应该先养好身体，不用着急的。之前，本宫翻来覆去的想。如何要把贤妃随时剜夺？但本宫知道来不及了。世间不应该浪费在他的身上。芷兰。什么叫最后一面？贵妃不是在储秀宫养病吗？回禀皇上，严天师说，贵妃娘娘可能过不了今晚了。贵妃她……你不好好养病，现在又要闹什么？皇上，臣妾要争取时间呢。臣妾知道已时日无多，想为皇上跳最后一支舞。有一天，臣妾没了，希望皇上还能记得今天的模样。永远不要忘了呀！朕说了，你能康复，你就一定能康复。也许臣妾在自己的戏里从未醒过，皇上，就让臣妾再任性一回。停下，林仙儿！停下，快停下！皇上，你这么好，为什么不爱您心儿呢？你是因为我蛮横骄纵
与短无知吗？不，不，真知道你一点都不笨。为了让朕放心，你才一直装作蠢钝刁蛮的模样。臣妾知道，父亲身居要位，又是恶党成员，皇上不放心他，也不放心我。您的宠爱，总是那么的疏离，那么的防备。您的眼神，总是那么的冰冷，那么的厌恶。如果我再不装得愚钝些，皇上就更厌弃我了，对不对啊？林心儿，臣可从来没有讨厌过你。哎，臣妾在高家眼中就是宫中的棋子，在皇上眼中。就是高家献媚的工具。时间久了，玉心儿自己是谁，自己都不知道了。玉心儿，你好好养病。我们都忘记那些不快乐的事儿，好吗？来不及了。浪费了。常言说，人之将死，其言也善。宁心儿，还有最后一件事情想求。你放心，朕一定替你找到凶手。不，皇上。已经不再重要了。那你想要什么？皇上，臣妾知道皇上虽为天下之主，却不能随意过问臣子家事，所以臣妾从未要求。从前，臣妾还幻想，如果有朝一日成为皇后，可以名正言顺的为他追风，让他归葬，让高家人为他胆笑，向他磕头认错。但是梦，终究是梦呢。后言，赶紧皇上，请皇上准许母亲入葬，让她的灵魂不至于四处漂泊，无所归。真答应你，高大人。贵妃不想见您，您在这跪着也没用啊！我的小高大人，您就算一直在这跪着，这贵妃娘娘，她也不会改变主意的呀。娘娘，你真的不见小高大人了吗？
Attention皇上，高贵妃，红氏。臣妾，贵妃诞生望族，佐之后宫，孝敬兴成，温公素主，卓敬封皇贵妃。贵妃的丧礼由工部、礼部、内务府协同办理。是啊就放心吧，皇上虽说是下旨严审，但是那般恭敬，有谁会承认呢？这个万紫千红是专门为太后寿辰准备的，所以断不可见血腥。最后啊，只会不了了之，那些匠人也会被放了，这下你放心了。我。你这个人呐，一天到晚担心别人，你担心担心你自己，啊，好好养病，来，快趁热吃了。多谢你了，光谢谢就算了。魏龙，我跟你说，今天这每一勺粥，我将来都是要回报的。你别以为这么简单就把我打发了。你都已经当了管事，还需要我的回报？哼，管事，像我这样的管事。大大小小新者库有八个，你以为我会止步于此？哥，你可真是野心勃勃。哼，你才知道
。吴云洛，嗯，你刚才叫我什么？啊？这是什么粥啊？怎么觉得有点……不许打岔！说，你刚才叫我什么？